watoke kazini. Je, tarehe kumi na nane mwezi Mei kwako inamaanisha nini? Hii ni tarehe muhimu sana katika kalenda ya Somaliland kwa kuwa wanasherehekea siku ya kujitenga na taifa la Somalia. Hatua iliyosababisha gumzo kwa zaidi ya miaka 30. Hamza Yusuf amerejea kutoka Hargeisa kwa tathmini zaidi tujiunge naye. Mitindo na mavazi mithili ya rangi ya pendera ya Somaliland inadhihirisha umuhimu wa tarehe 18 mwezi Mei. Miji mikuu kama vile Sanag, Sol, Sahel, Tokdere, Adwal, Nairobi, mwingoni mwa miji mingine ikiwa na shughuli chungutele kwa lengo la kuadhimisha siku yenyewe kwa njia ya kipekee na tunafurahi sana mimi mjaliwa Kenya lakini mzazi wangu ametoka Somaliland. Somaliland ni nchi ni miongoni mwa nchi ambazo tunaitwa pioneer African nations katika independence. Ilipata independence kama uhuru ya 26 June 1960. Mogadishu wakati huo ilikuwa haijapata. Na kwenda kwa Somaliland kujiunga na Mogadishu ilikuwa inaitwa voluntary yani bila shuruti yoyote The Republic of Somalia reclaiming its statehood was a turning point to maintain regional peace and stability and to create a leading nation of democracy and free economy Akiongoza sherehe hii jijini Hargeisa rais wa Somalia Musa Bihi amesema taifa hili linajivunia mengi licha ya pandashuka umwagikaji wa damu na vifo vya watu waliopigania uhuru wa Somalia ni baadhi za kumbukumbu. Tumefikia ndoto yetu. Somaliland ina taasisi, viwanda na serikali imara. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Daktari Geoffrey ni mwanahistoria, anafahamu fika Somaliland. Hapa anatufahamisha mingi kuhusu siku hii. He became a sovereign country. But uh, the politics of that day was such that the people of Som and the government of Somalia then were desirous of entering into a federation with their brethren in Italian Somaliland. So they then waited for the Italian Somaliland to be declared a sovereign country and then the federation or the union kicked in Somalia ilijitenga na Somalia mwaka 1991 na kujitangazia uhuru wake japo jamii ya kimataifa haijatambua kuwa taifa cha kutia matumaini ni kwamba Somalia haijawahi kuwa na ukosefu wa usalama ikilinganishwa na Mogadishu mji mkuu wa Somalia hatu ambayo ilichangia mataifa jirani kama vile Kenya kutambua uwepo wake Welcome. 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 Tarehe saba mwezi wa mwaka shirina moja Rais Bihe alizuru Kenya kuboresha uhusiano wa kidiplomasia kabla ya kuzuru Djibouti na Saudi Arabia. Taifa la Somaliland limepitia changamoto ya kila aina kujisimamia na ukuwa kisherekea miaka 32 ya uhuru nyuso za wengi zinaashiria matumaini ya siku za usoni kwamba Somaliland itafikia mataifa yaliyostawi. Kibarua kikubwa kwa Rais Bihi ni kutambulisha Somaliland kwa mataifa ya kigeni kabla ya kumaliza hatamu yake ya uongozi. Hamza Yusuf KTN News, Hargeisa, Somaliland. Hongera sana kwa taifa hilo la Somaliland wa kuweza kuadhimisha siku yao hiyo ya uhuru. Tuangazie masuala mengine.